നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ബി എസ് സിയുടെ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന് മുന്നത്തെ വർഷവും പഠിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസും ഡെഫിനേഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ആ കഴിഞ്ഞ ആക്സിയംസും അതുപോലെ ഒരു തീയറവും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇന്നിന് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ഈസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഈസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ പി ആർ ടി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഗറില് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസിക്കൾ ടു പി ആർ ക്യു ഇവിടെ ആ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഈസിക്കൾ ടു പി ആർ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ പെയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ഇസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഗിവൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ലൈൻ ആണല്ലോ എസ് ടി എന്ന ലൈൻ എസ് ടി എന്ന ലൈനിൽ വീഴുന്ന ഒരു റേ ആണ് പി ക്യു കേട്ടോ പി ക്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റി വരണം ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈൻ ആണ് ആരാണ് പി ക്യു ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈൻ ആണ് പി ക്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇതുകൊണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ പ്ലസ് പുറത്തെ ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഈ പുറത്തെ ആംഗിളിന്റെ പേര് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് അല്ലെ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം എന്താണ് കാരണം ലീനിയർ പെയർ ആണ് ശരിയല്ലേ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു അല്ലെ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ഇതിന്റെ പുറത്ത് ആംഗിളിന്റെ പേര് എന്താ ആംഗിൾ പി ആർ ടി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ആർ ടി ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അതിന്റെയും കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ് ലീനിയർ പെയർ ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിലെ രണ്ടിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈക്വൽ ആക്കി എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഈസിക്കൽ ടു ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ആർ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഗി വൺ എന്താണ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ഈസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്നാണ് അപ്പോ ഈ പി ക്യു ആർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം ശരിയല്ലേ ആംഗിൾ പി ക്യു ആറും പി ആർ ക്യുവിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ പി ക്യു ആറിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ആർ ക്യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് പി ക്യു ആർ ആണ് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് കൊടുത്തു ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു പ്ലസ് ഇവിടെ ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഈസിക്കൽ ടു അപ്പൊ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ആർ ടി ഇനി നോക്കി രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ കാര്യമുണ്ട് ഇതാ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആവും അല്ലെ അപ്പോ രണ്ടോ ക്യാൻസൽ ആവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്ത് വരും എന്റെ റീസണോ ബാക്കി എഴുതി വെക്കുക എന്തുകൊണ്ടാ സിൻസ് ആരൊക്കെ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ
ഇത് ആംഗിൾ വൈ ഇത് ഇസഡ് ഇത് ഡബ്ല്യു ശരിയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡ് എന്നാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ ലീനിയർ പെയർ എന്ന ആശയം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഈ എക്സും വൈയും ഇസഡും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ആരൊക്കെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡബ്ല്യു ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ സിൻസ് ദ ആംഗിൾ എറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈയും ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈയും ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതായത് എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് പകരം ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നോ കൊടുക്കാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതി പ്ലസ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഉള്ളത് അതിന് പകരം എനിക്ക് വീണ്ടും എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതാക്കി എഴുതണം കാരണം സിൻസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആരാണ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇസഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ രണ്ടിലും ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയാം ടു അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു എത്രയാണത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എക്സും വൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി നോക്കിയേ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എ ബി എന്ന ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കാണ് അതായത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഓ സി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയാൽ നമ്മൾ ആക്സിയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതൊരു ലൈൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു ശരിയല്ലേ ലീനിയർ പെയർ ആണ് ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ലൈൻ ആണെന്ന് നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എക്സും വൈയും കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോ അതിന്റെ ആക്സി പ്രകാരം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടിയാൽ അതെന്തായേ പറ്റൂ ലൈൻ ആയേ പറ്റൂ ശരിയല്ലേ ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ അത് ലൈൻ ആയേ പറ്റൂ സോ എ ഒ ബി ഇസ് എ ലൈൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് ആ ആക്സിയം ആക്സിയം എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്ത് എഴുതണം ആക്സിയം എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം എന്ത് എഴുതാൻ സോ A O B is a line. Okay. In the figure, lines X Y and M N intersect at O. In if angle P O Y is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, find C. And that is the question. Okay. So that is the E parayana angle P O Y. That is 90 degree. That is the question. That is the question. ഇനി എയും ബിയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് എങ്കിൽ സി എന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ പെയർ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പെയർ വരുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ആംഗിൾ പി ഒ വൈ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഗിവൺ എങ്കിൽ ഇത് നയന്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ളത് നയന്റി ആയല്ലേ പറ്റൂ ഇതൊരു ലൈൻ ആണല്ലോ എക്സ് വൈ എന്നത് ലൈൻ ആണ് സോ ഇത് നയന്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പറത്ത് ഈ എയും ബിയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ വരണം നയന്റി തന്നെ വരണം കാരണം ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എയും ബിയും കൂടുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ വരണം ആ നയന്റി തന്നെ വരണം ശരിയല്ലേ സോ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബിയും സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റി വരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ പെയർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എം എൻ ഒരു ലൈൻ ആണ് അതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് എക്സ് ഒ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ബിയും സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എവിടെ എഴുതാം എന്താണ് സിംസ് എം എൻ ഇസ് എ ലൈൻ എം എൻ ഇസ് എ ലൈൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിയും സിയും അല്ലെ ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് അത് ലീനിയർ പെയർ അതിൽ ബി നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയായിരുന്നു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു ശരിയല്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആകുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ഫോറുടെ സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു വൺ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ആ റേഷ്യോ ആണ് വരുന്നത് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ശരി കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ലീനിയർ പെയർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക ഫിഗറിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഏത് കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ബുദ്ധി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫിഗറിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫിഗർ നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ നേരത്തെ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെ